சபா அப்படிங்கிற ஒரு பார்ட் ஆஃப் மலேசியன் பொர்னியோவில் இருக்கும் ஹலோ பண்ணிட்டார் பாருங்க ஒரு மீனவர் அங்கேருந்து கை காட்டுறாரு அக்வா கலர் இது பார்த்துட்டீங்க இதுக்கு பச்சை கலர் தண்ணி நாய்க்கே மரம் இல்லை அது வாய்ப்பு இருக்கு பட் யாரும் நடக்காதுங்கிற ஒரு நம்பிக்கை தான் ரொம்ப அழகாக இருக்கு இந்த காட்சியை ஆல்மோஸ்ட் ஒரு என் ஆஃப் த வேர்ல்டு ஃபீலிங் வருதுங்க ஆக்சுவலாக இந்த சபா பொருளியோவே வந்து லாஸ்ட் வேர்ல்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க யாருங்க இவன் அப்பா நல்ல வெயில் பண்ணிக்க வணக்கம் நகுமார் நம்ம வந்து இப்போ வேர்ல்டு பட்ஜெட் டூரோட சீசன் த்ரீயில் இருக்குங்க சபா அப்படிங்கிற ஒரு பார்ட் ஆஃப் மலேசியன் பொர்னியோவில் இருக்கும் சபாவில் உள்ள கோட்டா கிளம் கிளம்பூரில் பக்கத்தில் உள்ள கோட்டா பெலூத் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன வில்லேஜில் இருக்கோங்க இப்போது கார் எடுத்துகிட்டு நேற்று போன அதே வந்து டிம்பா டிம்பா பீச்சுக்கு வந்து போக போகிறேங்க டிம்பா டிம்பாவா டெம்பி டெம்பியா கரெக்டாக ப்ரொனவுஸ் வர மாட்டேங்குது இதே போய் சொல்கிறோம் உங்களுக்கு ஸோ அந்த பீச்சுக்கு கிளம்பியாச்சு மணி எட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே காலையில் ஒரு பன்னெண்டு ஒரு மணி வரைக்கும் வந்து மதியம் வரைக்கும் வெயில் இருக்குது ஸோ அதனால் கொஞ்சம் சீக்கிரமே கிளம்பிட்டோம் எட்டு மணிக்கு போயிட்டு அந்த பீச் பார்த்துட்டு பக்கத்தில் வேற எங்காவது சூப்பராக நல்லா பீச் இருந்தால் அதையும் பார்த்துட்டு அப்படி பீச் ஷாப்பிங் மாதிரி பண்ணலாமே ஒவ்வொரு பீச்சாக போய் பார்ப்போம் மழை வர்றதுக்குள்ளே எவ்வளோ பார்க்க முடியுதோ பார்த்துடலாம் பாருங்கள் அண்ணன் கார் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டார் கிளம்ப வேண்டியது தான் போகிற வழியில் ஏதாவது ஒரு சின்ன ரெஸ்டாரண்ட் நிறுத்தி காலையில் சாப்பிட்டுட்டு அப்படின்னு எதிர்த்து பார்த்தா அந்த பீச்சுக்கு போக வேண்டி தான் ஆரண்டா ரெஸ்டாரண்ட் இதே இந்த ஏரியாவில் ஃபேமஸ் ரெஸ்டாரண்ட்டு நேற்று நைட்டு இங்கே தான் வந்து சாப்பிட்டோம் ஓரளவுக்கு ஃபேமஸான கடையாட்டுறது இந்த ஏரியாவில் ஆரண்டா கோட்டா பலூ ஓகே தேங்க்யூ பாருங்க இந்த கடையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் இல்லையாட்டு இருக்குது நாங்கள் டின்னருக்கு வந்தோம் முழு மூணு நேரமும் இருக்குன்னு நினச்சோம் அப்புறம் இவங்களே வந்து அந்த சைடு ஒரு கடை கை காட்டியிருக்காங்க அங்கே இருக்க ஒரு கடை சரி அங்கே போய் சாப்பிட வேண்டியதுதான் கேஜி கேஜின்னு போட்டிருக்கேன் அது ஒன்றும் இல்லைங்க கேம்புன்னு அர்த்தம் கேம்புங் கேம்புங்னா வில்லேஜ்னு அர்த்தம் மலை லாங்குவேஜில் ஸோ இங்கே எல்லாமே குட்டி குட்டி வில்லேஜஸ் அதனால தான் கேஜி டாட் சொல்லி அந்த வில்லேஜ் நேம் போட்டிருக்கு சரி நம்ம போகலாம் அங்கே இருக்கு பார்க்க அங்கே தான் சாப்பிட்ற கடை காலையில் ஓப்பன் ஆகிருக்குன்னு தான் பார்த்தா தெரியுது சாப்பிட்றோம் ஏன்னா எங்கேயும் சாப்பாடு இல்லைங்கிறாங்க இந்த மாதிரி கேட்டால் அந்த கடையை கை கேட்டுறாங்க அங்கே போய் கேட்டால் இந்த கடையை கை கேட்டுறாங்க வருது <laughs> இப்போ எதோ ஒன்று சொல்லுவோம் ஸோ சாப்பாடு நூடுல்ஸ் சாப்பிட்றதுக்கெல்லாம் பசி பெருசாக இல்லை அதனால் சும்மா ரெண்டே ரெண்டு மசாலா முட்டை இருந்தது அதை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டேன் சாப்பிட்றதுக்கு இங்கே பாருங்கள் சூப் வந்து காம்ப்ளிமெண்ட்ரியே எல்லாருக்கும் கொடுக்குறாங்க இங்கே நம்ம ஊர் சூப் மாதிரியே நல்லா இருக்கு சூப் ரொம்ப இந்த இனிப்பாக இல்லாமல் கொஞ்சம் நம்ம ஊர் ஸ்டைலே தான் இருக்குது மெயினாக டேஸ்ட்டை கொடுக்குறதே வந்து இந்த வறுத்த வெங்காயம் போட்டிருக்காங்க அது நல்லா இருக்குது கொஞ்சம் கிறிஸ்பியா பட் இந்த மசாலா தான் எப்படி இருக்குன்னு தெரியல ஓகே பரவாயில்லாம இருக்குது வந்துட்டுங்க நம்ம நேற்று வந்த டேம்பி டேம்பி பீச் பாரு நேற்று வந்து அதே இடம் சூப்பராக இருக்கு நேற்று ப்ளூ கலரில் இருந்தது இன்னைக்கு பச்சை கலரில் இருக்குது இந்த பக்கம் பார்த்தீங்களா இது அப்படியே ஓப்பன் சி அங்கே போய் ஜாயின் ஆகுது பாருங்க நம்ம இப்போ இருக்கிறது வந்து கவு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது ரெண்டு மலைகளுக்கு இடையில் இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிருக்கிற பீச் பேர் கவு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது வந்து ஓப்பன் சி அது வந்து கிழக்கு சீன கடலுங்க சவுத் சைனா சி அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக போனால் இதில் வந்து நம்ம சைனாவோட பீச்சில் இருக்க டவுன்ஸ்க்கு போயிடலாம் இவ்வளோ அமைதியாக இருக்குது பார்த்தீங்களா கடல் ஆர்ப்பாட்டமே இல்லை நல்லா உள்ளு வாங்கியிருக்கு கடல் தெளிவாகவும் இருக்குது சவுண்டு நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது ஹலோ பண்ணிட்டார் பாருங்க ஒரு மீனவர் அங்கேருந்து கை காட்டுறாரு என் பாரு அவர் என்ன என்ன கேட்குறாரு தெரியுங்களா போட் இருக்குது நம்ம அப்படியே போய் ரவுண்டு சுற்றி பார்த்துட்டு வரலாம் அப்படிங்கிறாரு இது கேட்போம் என்னென்ன ஓகே 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 ஸோ போட்டு பேசிட்டேங்க ஃபைனலாக வந்து நாற்பது ரிங்கிட்டு அதாவது 
ஒரு எழுநூத்தம்பது ரூபா எட்நூறுவான்னு வச்சுக்கலாமே எட்நூறுரூவாக்கு ரெண்டு பேருக்கு டோட்டலாக ஒருத்தருக்கு நானூறுவா தான் வருது அப்படி போயிட்டு அங்கே உங்களுக்கு அங்கே ஒரு பீச் இருக்குது பார்த்திங்களா அங்கே கொஞ்சம் நேரம் ஸ்டே பண்ணிட்டு அப்புறம் அப்படியே ஒரு ரவுண்டு அடிச்சு மறுபடியும் கொண்டு வந்தோம் எப்படியும் ஒரு அரை மணி நேரம் டூ முக்கால் மணி நேரம் இது பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் நூறு கேட்டாங்க நாங்கள் நாற்பது கேட்டோம் அப்புறம் ஐம்பதுக்கு வந்து ஃபைனலாக நாற்பது ரெங்கெட்டுக்கு முடிச்சாச்சு லைஃப் ஜாக்கெட்லாம் கொடுத்துட்டாங்க இப்போ ஏற வேண்டியது தான் இப்போ நாங்கள் லைஃப் ஜாக்கெட்லாம் போட்டு செட்டில் ஆகாச்சு அண்ணனும் செட்டில் ஆகிட்டார் இங்கேருந்து பார்த்தா பாருங்களா வேற ஒரு கலர் தெரியுது நல்ல க்ரீனிஷாக இருக்குது இதெல்லாம் <laughs> 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 ஹோம் ஸ்டே மாதிரி பீச் பங்களாஸ் கட்டி விட்டுருக்காங்க அப்புறம் அங்கே ஒரு நம்ம போப்பார் அந்த பீச் ஒன்று இருக்கு சின்ன வில்லேஜே இருக்க மாட்டேருக்கு நிறையா ஹோம் ஸ்டேஸு இதெல்லாம் இருக்கா தம்பி போட்டுட்டு வராரு பர்ஃபெக்டாக அப்போ வந்து ரொம்ப சத்தம் போட்டாரு இப்போ வந்து வியாபாரம் கொடுத்தாலும் பார்த்தீங்களா கேமராக்கு சிரிக்கிறாரு ஆனால் வாங்கல பணம் கொடுத்தா தான் கேமராக்கே கை காட்டு வாங்கலாட்டு இருக்குது அது தூரத்தில் இருந்து பார்க்கும்போது பெரிய பீச் மாதிரி இருந்தது பக்கத்தில் வந்து ரொம்ப கம்மியாக மணல் இருக்க மாட்டிருக்கு பட் இடம் நல்லா இருக்குது இந்த இடம் வந்துடுங்க பீச் வந்துட்டோம் பாருங்க எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்கும் இங்கேயே வந்து தர தட்டி மாட்டி இருக்குது அதில் அந்த இடத்துல இருந்து ஜாயின் ஆகுது பீச்சு நடந்து வரலாம் ஓரமாக நடந்து வரலாம் மலேசியாவில் வழக்கமான ரெகுலரான கமர்ஷியல் டூரிஸ்ட் ஐலண்ட்ஸ் போகிறது வேறு இந்த மாதிரி பொர்னியோவே ரேரு அதுலேயும் இந்த மாதிரி கோட்டா கிணவு விலவு அதுக்கப்புறம் கோட்டா விலவுது அதுக்கப்புறம் இங்கேருந்து இந்த மாதிரி ஒரு திம்பா திம்பா பீச்சுக்கு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு போட்டை பிடிச்சி இந்த மாதிரி ஒரு ரிமோட்டான ஒரு பீச்சுக்கு வந்துருக்கிறோம் வித்தியாசமான ஒரு அனுபவம் தான் உள்ளுக்குள்ளே நடந்தால் ஒரு ஃபாரஸ்ட் வாக்கு ஃபீல் வருமாட்டிருக்க அங்கேயும் பாருங்கள் எல்லா வீடுமே ஸ்டில்ட்டில் தான் கட்டியிருக்காங்க ஒரு ஹைட்டில் தான் தண்ணி ஜாஸ்தியாக வந்தாலும் ஹைட் ஹைட் வந்தாலும் தண்ணி வந்து உள்ளே வராது அதுக்காக வழியே இல்லையே காட்டுக்குள்ளே போகிறதுக்கு காட்டுக்குள்ளே வழி ரோடு வச்சு கூகுள் மேப்பாக காட்டுவாங்க நீங்கள் தான் காட்டுக்குள்ளே பூந்து போனோம் இல்லை இல்லை ஏதாவது ஒரு சின்ன வழி கிடச்சா பூந்தலான்னு பார்க்குறேன் அந்த ஒரு இது கிடைக்க மாட்டேங்குது என்ன சொல்கிறது சின்ன சந்து மாதிரி எங்கேயாவது கிடச்சிதுன்னா டப்புன்னு பூந்தலான்னு பார்க்குறேன் இந்த மாதிரி போனால் போகலாம் இல்லை ஆனால் எல்லா இடத்துலையும் பிளாக் ஆகி தான் இருக்குது அங்கே ஒரு வழி இருக்குது அதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பு இல்லைங்கண்ணா டைகர்லாம் கூட கிடையாது பொருணியோட சுமத்ரன் டைகர் தான் இருக்குது சுமத்ரால தான் இருக்குது டைகரே இல்ல அது வாய்ப்பு இருக்கு பட் ஏதாவது நடக்காதுங்க ஒரு நம்பிக்கை தான் எப்படி இருந்தாலும் போகலாம் இந்த இடத்துல வந்து ட்ராஷ போட்டு கெடுத்து வச்சிருக்காங்க பாருங்களேன் ரொம்ப அடர்த்தியா இருக்குங்க காடு இது இதுக்குள்ளெல்லாம் போகணும்னா நம்ம மேன் வர்சஸ் வைல்டு ப்ரோக்ராம் தான் பண்ணணும் நான் வந்து டியர் கிள்ஸும் கிடையாது இது மேன் வைல்டு ஸ்ட்ரெஸ் வைல்டு ப்ரோக்ராமும் கிடையாது அதனால் சும்மா லைட்டாக அட்வென்ச்சர் பண்ணிட்டு கிளம்பிடலாம் போகலாம் எனக்கு அந்த அவர் வந்து கையில் அந்த கத்தியெல்லாம் வச்சுருப்பார் பெரிய வால் மாதிரி டக்கு டக்கு டக்குன்னு எல்லாத்தையும் சீவிட்டு போவார் உள்ளுக்குள்ளே இல்லைனா போக முடியாது ஆனால் ஒரு வித்தியாசமான அனுபவம் தான் இந்த மாதிரி நானும் அண்ணனும் ஒரு போட்டை பிடிச்சி இந்த மாதிரி ரிமோட்டான ஒரு பீச்சுக்கு வந்து கேஷ்டவே எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னு சொல்லுவாங்கள்ல படம் கூட வந்துருக்குது என்னங்கண்ணா இது கோரல் கோரல் இதுதான் கோரல் ஓகே கோரல் ராக்ஸ் வெயில்ட்டிக்குறியாசம்ட் <laughs> ஒன்றுமே தெரியல வியூவே நேற்றாங்க வந்து மலையில் இது பாருங்கள் இது பாதாம் மரம் எனக்கு கன்ஃபார்மாக தெரில அவர் அண்ணன் சொன்னார் பட் இது இப்போ பாதாம் மரம் தான் என்ன பாதாணி காகிதே எதுவும் இல்லை பறித்து காட்டுற அளவுக்கு சீசன் இல்லை ஆட்டிருக்கு முந்திரி தான் ஓகே காகிதான் எனக்கு குழப்புது கன்ஃபார்ம்டு முந்திரி இது முந்திரி எங்கே இருக்கும் தெரியும் இல்லை உள்ளே தானே இருக்கும் ஐயா முந்திரி எங்கே இருக்கணும் தெரியாதா பழத்துக்கு வெளியில் இருக்கு எதுக்கு எல்லாத்துக்கும் முந்திரி கொட்டான்னு சொல்கிறாங்க ஏ முந்திரி கொட்ட மாதிரி பண்ணான்னு எதுவும் சொல்கிறாங்க பழத்துக்கு வெளியில் வந்துடும் கொட்டை சரி சரி சரிங்க இப்போ நானே அதான் பண்ணேன் பறித்து இது பண்ணது பார்த்துறீங்களா முந்திரி கொட்டை ஆகிட்டேன் நான் இப்போது ஃபேமஸ் நம்ம அவென்யூ ட்ரீஸ் இருக்குல்ல ஆமாங்க பொங்க மரம்னு சொல்லுவாங்க ஓகே 
தெரியும் <laughs> 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 சூப்பரா இருக்கு சீரிஸா கோரல்ஸ் ஓரளவுக்கு நல்லா இருக்கு பாக்குறதுக்கு நிறுத்தலங்க சொன்ன மாதிரியே ஜஸ்ட் அப்படியே பீச் பக்கம் வந்து டர்ன் பண்ணிட்டாரு தலைவர் ஸ்னார்க்கிளிங் அந்த இது வச்சிருந்தா டக்கு நீங்க வேணா குதிச்சு பண்ணலாம் அண்ணா உள்ள இறங்கி பண்ணல உங்களுக்கு இந்த கோப்ரோ விட்டு காட்டல உங்களுக்கு எதாவது பாத்தீங்களா எதாவது மீன் தெரிஞ்சதா கமெண்ட் பண்ணுங்க கேமரால தான் தெரியும் எங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியல பெருசா நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நினைக்க எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்க சொல்லிட்டேன் பாருங்க அவ்வளோ ஜெட்டி அங்கேருந்து மக்கள் நடந்து வந்து இங்கே வந்து ஏறுவாங்க பெரிய ஸ்பீட் போட்லாம் இந்த சீசனில் வந்தால் நிறையா போட்லாம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பெரிய பெரிய போட்லாம் இங்கே பக்கத்தில் இருக்கிற ஐலாண்டு போகிறதுக்கு இப்போ ஒன்றும் இல்லை பெருசா அவ்வளோதான் திருப்பிட்டார் நம்ம பீச் போகிறதுக்கு அங்கே இருக்குது நம்ம பீச்சு பக்கத்தில் வந்துட்டு நம்ம இடத்துக்கு டூர் முடிஞ்சு அங்கே பாருங்கள் இப்போ தண்ணி எவ்வளோ கிளாரிட்டியாக இருக்குது பாருங்களேன் ஹலோ வாட்ஸ் யுவர் நேம் இமான் இமான் ஓகே ஓகே நைஸ் தெரியுமா காசி நைஸ் சூப்பருங்க அட்டகாசமான வியூ அண்ணன் இருக்காரு அப்படியே நம்ம இருக்கிறோம் ஓகே தேங்க்யூ தெரியுமா காசி ஓகே 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 தேங்க்யூ ஓகே பாய் பாய் ஓ கே கே அண்ணாங்க <laughs> 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 மனசு 
வந்துட்டுங்க நம்மளோட பண்டை எம்எஸ் பீச்சுக்கு ஸோ வந்துட்டு ஒரு சின்ன கடையில் ஒரு சாக்லேட் ட்ரிங்க் மயிலெல்லாம் வாங்கிட்டு உள்ளே வரோம் பார்க்கும்போது நல்லா பெரிய சூப்பராக இருக்குது பீச்சு இது எப்படி இருக்குது ஃபீல் இருக்குன்னா நம்ம ஈஸியார் ரோட்டில் ஈஸியார் ரோட்டில் இருந்து லெஃப்ட் எடுத்து உள்ளே போனால் எப்படி இருக்கும் அதே அந்த ஃபீல் இருக்குது கிட்டத்தட்ட சின்ன போட்டு யாரோ ஒரு லோக்கலோட வீடு இருக்குது சரி சரி யாராவது மீன் இருந்தாங்கன்னா அப்படி பொறிச்சு கொடுத்தீங்கன்னா இங்கேயே லஞ்ச் சாப்பிட்டு போயிடுவோம் நம்ம திருவாரூர் இந்த ஈஸியார்லாம் சாப்பிட்லாம் போனால் இருக்கலாம் அந்த மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் பீச்சு நல்லா இருக்குல்ல பெரிய பீச்சு லென்த்தாக போகுது ஜாலியான <laughs> சூப்பரா ஒரு அரை மணி நேரம் வந்து ரிலாக்ஸ் பண்ணி வச்சு ரெஸ்ட் எடுத்தாச்சு சில கிளம்ப வேண்டிய நேரம் வந்துட்டு இந்த பீச்சில் இருந்து ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இந்த பீச்சில் காலை நினச்சிட்டு போயிடலாம் இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டு தண்ணிக்கு நடக்கலாம் எப்படி அழகாக இருக்குங்க இந்த பீச்சு லைட்டு அலைகளோட ரொம்ப பயங்கரமாகவும் இல்லை அதே சமயம் அலை இல்லாமலும் இல்லை நம்ம முதல் பார்த்த மாதிரி லேயர் லேயராக அலை இது இல்லை அழகாக இருக்குல்ல நம்ம எல்சல் விடாரில் பார்த்ததில் பத்தில் ஒரு பர்சன் கூட இல்லாதே இங்கே என்ன அது பயங்கரமாக இருந்ததுங்க அதிரடியாக இருந்தது எல்சல் விடாரை பார்த்த அலைகள் இங்கே அப்படியே கொஞ்சம் சாஃப்டாக அலைகள் ஆழம் இல்லைங்க கொஞ்சம் தூரம் நல்லா போன மாட்டிருக்கு ஆழத்துக்கு சுத்தமாக ஆழம் இல்லை ஓகே அப்படியே கிளம்பலாம் இந்த பீச்சில் வந்து பண்டை மாஸ் பீச் சூப்பராக இருந்ததுல ஒரு அற்புதமான ஒரு டெசர்ட்டட் பீச் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்த அதிகமாக யாரும் வராத பொருணியோ பகுதியில் ஓகே பாபாய் பண்டை மாஸ் பீச் இந்த சின்ன கெஸ்ட் ஹவுஸ்லேருந்து கிளம்பியாச்சுங்க செக் அவுட் பண்ணிட்டோம் பேக்லாம் எடுத்தாச்சு இங்கேருந்து கிளம்பி அடுத்த ஊரான பொர்னியோட டிப்புக்கு போக போகிறோம் அங்கே வந்து குடாட் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன டவுன் இருக்குது ஸோ அதுக்கு தான் கிளம்பியாச்சு ஆனால் கார் எடுத்துட்டாரு இது எங்களுக்கு காட்டணுன்னு இருந்தேன் முக்கியமான சிட்டிஸ்க்கு எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்குதுன்னு இங்கே போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் ஸோ ஜகார்த்தா வந்து இந்த டைரக்ஷனில் இருக்குது ஆயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்ரு கேப் டவுன் சவுத் ஆஃப்ரிக்காவில் இருக்கிறது பதினோராயிரம் கிலோமீட்ரு துபாய் ஆறாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பது கிலோமீட்ரு லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் அதான் நம்ம போனோமே நம்ம வழக்கமான போகிற இடம் லாக்ஸ் பதிமூணாயிரம் கிலோமீட்ரு டோக்கியோ நாராயிரம் கிலோமீட்ரு லண்டன் இந்த பக்கம் டைரக்ஷனில் பன்னெண்டாயிரம் கிலோமீட்ரு அப்படின்னு வேர்ல்டு முக்கியமான சிட்டிஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து டைரக்ஷன் வித் டிஸ்டன்ஸ்லாம் போட்டிருக்காங்க டவுன் குசி ஹோம் ஸ்டேக்கு ஒரு நன்றி சொல்லிட்டு கிளம்பலாம் ஓனர் இங்கே இருக்கார் இஸ்மாயில் ஓகே தெரியுமா காசி இஸ்மாயில் வெரி குட் வெரி குசி தேங்க்யூ தேங்க்யூ வெரி மச் தேங்க்யூ ஸோ இங்கேருந்து நம்ம போகிற இடம் நூற்றி பத்து கிலோமீட்டருங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு டூ ரெண்டரை மணி நேரம் ஆகும் போகிறதுக்கு போயிட்டு இன்னும் அங்கே எதுவும் ஹோம் ஸ்டேலாம் எதுவும் முடிவு பண்ணலாம் இதே மாதிரி ஏதாவது ஹோம் ஸ்டே கிடைக்கும் ஒரு ஐம்பது ரிங்கிட் ஒரு எட்நூறு ரூபா டு தொள்ளாயிரம் ரூபா மேக்ஸிமம் ஆயிரம் ரூபா ரேஞ்சில் இருக்குது ஸோ பார்த்துட்டு அங்கே போய் ஸ்டே பண்ண வேண்டியது தான் கூட போயிட்டுருக்குங்க ஒரு சூப்பரான ஒரு சின்ன ஹைவே ரெண்டு பக்கமும் மழை இடையில் ரோடு போகுது அருமையாக சூப்பரான ஒரு அழகா 
வந்துட்டோம் ஃபைனலாக வந்து தஜவ் லாட் அப்படிங்கிற ஒரு வில்லேஜுக்கு ஃபிஷிங் வில்லேஜுக்கு போயிட்டுருக்கோம் ஸோ அங்கே தான் ஒரு ஒரு சின்ன ஹோம் ஸ்டே பார்த்து வச்சுருக்கோம் புக்கெல்லாம் பண்ணல போய் பண்ணிக்க வேண்டியதான் இந்த வாரம் எவ்வளோ ஸ்டீப்பாக இறங்குது அப்படின்னு பக்கத்தில் வந்துட்டோம் பாருங்கள் காட்டுக்குள்ளே இருக்கிற டஜாவ் லாட் கெஸ்ட் ஹவுஸ் ஸோ இதில் கொஞ்சம் தூரம் போகணும் ஒரு ஒரு கிலோமீட்டர் போகணும் ஃபோன் பண்ணால் அவருக்கு எடுக்கவே இல்லை பட் நான் எதுவும் ஆன்லைனில் புக் பண்ணலாம் போய் ஸ்ட்ரைட்டாக பேசிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேற்று மாதிரியே வந்து ஆன்லைனில் கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக இருக்கும் ஸ்ட்ரைட்டாக போய் பேசினா சீப்பாக கொடுத்துருவாங்க அதனால தான் இப்போ பாட்டு வாங்க பார்த்துடுங்க பக்கத்தில் வந்து விட்டாச்சு நம்ம டஜா லாவ் ஹோம் ஸ்டேக்கு இது ஒரு சின்ன வில்லேஜ் மாதிரி ஃபார்ம் ஆயிருக்கு பாருங்களா குட்டி குட்டியா கடா வீடு இதெல்லாம் அங்க போட்டு கெஸ்ட் ஹவுஸ் ஃபைனலா ஒரு ஒளியா வந்து சேர்ந்தாச்சு சரி செக்இன் முடிச்சுட்டு பேசுறேன் நானு சோ அங்க போய் ஓனரை பாத்தோங்க அறுபது அறு அறுபத்தஞ்சு ரிங்கெட் கேட்டாரு நான் அப்புறம் சொன்னால் ஆன்லைன்லேயே அறுபத்தஞ்சு ரிங்கெட்டு தான் எங்களுக்கு வந்து நான் உங்களுக்கு டைரெக்டாக உங்களுக்கு தரேன் கமிஷன் இல்லாமல் உங்கள்கிட்டே பே பண்ணுறேன் அறுபது ரிங்கெட் கொடுக்கணும் அப்புறம் ரொம்ப யோசிச்சு ஓகே கொள்ட்டார் இப்போ என்னென்னா ரூம்லாம் கொஞ்சம் நான் வரேன்னு தெரியல இல்லை அதனால் ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஒரு ஒரு மணி நேரம் கழிச்சு வர சொல்லியிருக்காரு சார் ஒரு அங்கேருந்து ஒரு அரை கிலோமீட்டர் ட்ரைவ் பண்ணிவிட்டு தான் ஒரு பீச்சுக்கு வந்திருக்கோம் ஆல்மோஸ்ட் பொர்னியோட நார்தர்ன் மோஸ்ட் பாயிண்ட் இருக்குங்க டிப் ஆஃப் பொர்னியோன்னு சொல்லுவாங்க அதில் டிப் ஆஃப் பொருள் இன்னும் கொஞ்சம் அந்த சைடு இருக்குது பட் இதுவுமே சொல்லிக்கலாம் நம்ம டிப் ஆஃப் பொர்னியோன்னு இதுக்கு மேலே அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக போனோம் வைங்களேன் ஃபிலிப்பைன்ஸில் போய் ஜாயின் ஆகிடும் இன்னொன்று முக்கியமாக இது வந்து இந்த கடலுக்கு பேர் சுலு கடல் சுலு சி இது வந்து சவுத் சைனா சி கிடையாது கரெக்டாக நம்ம போகிற நாளைக்கு போக போகிற டிப் ஆஃப் பொருளியோவில் தான் அந்த ரெண்டு கடலும் ஜாயின் ஆகுது அதாவது சவுத் சைனா சியும் சுலு சியும் இது வந்து சுலு சி ஆக்சுவலாக என்னென்னா பொர்னியோவுக்கு அந்த பொர்னியோங்க பேர் வர்றதுக்கு முன்னாடி இங்கே சுலுன்னு தான் வச்சுருந்தாங்க சூத்தான் ஆஃப் சுலு அவர் தான் ஆண்டுட்டு இருந்தது அதுக்கப்புறம் வந்து பிரிட்டிஷ் இது பண்ணது அதுக்கப்புறம் தான் வந்து நாங்கள் விட்டு தான் அந்த ஹிஸ்ட்ரி சொல்லியிருப்பேன் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி த்ரீயில் தான் வந்து பிரிட்டிஷ் இங்கேருந்து கிளம்புனாங்க அப்போ தான் வந்து மலேசியா கூட இந்த பொர்னி பொர்னியோன்னு சொல்ல முடியாது இந்த சபா சராவாக வந்து சேர்த்துட்டு போனாங்க வேறு இதுவும் ஒரு அற்புதமான பீச்சு அந்த பக்கம் வெஸ்ட்டு ஸோ அதான் சன்செட் ஆக போது மணி நாலரை ஆச்சு யாருமே இல்லை ஆல்மோஸ்ட் ஒரு எண்ட் ஆஃப் த வேர்ல்டு ஃபீலிங் வருதுங்க ஆக்சுவலாக இந்த சபா பொருளியோவே வந்து லாஸ்ட் வேர்ல்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தொலைந்த உலகம் ஏன்னா ரொம்ப ரொம்ப ரிமோட்டான மக்கள் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக வந்து வாழக்கூடிய பகுதி இந்த பொருளியோ அது நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் பர் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் சொல்லுவாங்கள அது ரொம்ப ரொம்ப கம்மி பொருளியோவில் அதுவும் நம்ம வந்திருக்கிறது வந்து நவம்பர் ஆஃப் சீசனில் வந்திருக்கோம் யாருமே இல்லை இங்கெல்லாம் ரொம்ப ரேராக தான் டூரிஸ்ட் வருவாங்க ஸோ அதனால தான் நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணி ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் வந்துடுவோம் இங்கே கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே ரிலாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்மளோட ஹாஸ்டலுக்கு போய் செக் இன் பண்ணுவோம் மூஞ்சிலே அடிக்குது வெயில் அவ்வளோதாங்க ரூம் ரெடியாகி விட்டது அற்புதமான இந்த ரிமோட் பீச் வில்லேஜ் வந்து இந்த ரூம் கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு அறுபது ரிங்கிட்டுங்க இந்தியன் மதிப்புக்கு ஆயிரத்தி நூறுரூவா ரெண்டு பேருக்கு ஐநூற்றம்பது ரூபா ஒருத்தருக்கு ஆக்சுவலாக எழுபத்தஞ்சு சொன்னார் எழுபத்தஞ்செல்லாம் ரொம்ப ஜாஸ்தின்னு சொல்லி அப்புறம் அறுபத்தஞ்சு சொல்லி அறுபத்தஞ
ஃபைனலாக வந்து அறுபதில் முடிச்சிட்டோம் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு இன்க்ளூடு ஒய்ஃபையும் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ ஐநூற்றம்பது ரூபாய்க்கு ஓகே தான் அது இந்த லொக்கேஷனுக்கு தான் இந்த காசே பாரு செம்மையாக இருக்குது லொக்கேஷன் இந்த இடத்துல இது வந்து பெஸ்ட்டு ஆல்மோஸ்ட் சன் மறைஞ்சிருத்தாங்க நாளைக்கு காலையில் ஒரு அஞ்சு இருபதுக்கு இங்கே இது வருவோமா சன்ரைஸு ஸோ சூப்பராக அப்படின்னு சொன்னாங்க வா செம்மையாக இருக்குங்க குழந்தைங்களாம் விளாண்டுருக்காங்க பாருங்கள் சன்னு கரெக்டாக மறையிற இடத்துல மேகமூட்டமாக இருக்குது அதனால் பெருசாக சன்செட் தெரியல இப்படி ஆல்ரெடி டைம் ஆகிடுச்சு நினைக்கிறீங்களா சன்செட் அஞ்சரை மணிக்கு ஆச்சு அஞ்சு பத்தாச்சு சூப்பராக இருக்குது பா இடம் சீரியஸாக சொல்கிறேங்க நம்ம மட்டும் தனியாக வந்துருந்தோம்னு வைங்களேன் இந்த இடத்துக்கு வரவே முடியாது ஏன்னா அந்த குடாட்டுங்கிற டவுன் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது வரைக்கும் பஸ் இருக்குது அங்கேருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது கிலோமீட்டர் உள்ள ரொம்ப ரொம்பட்டாக அந்த ஒத்தையடி பாதையில் வந்து தான் இந்த பீச்சுக்கு வந்தோம் பப்ளிக் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் கிடையாது ஸோ கண்டிப்பாக நம்ம பேக் பேக் பண்ணி த சோலோவாக வந்து இதை பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது அண்ணன் புடிங்கத்தில் ஏதோ அவர் வந்து ஸ்பான்சர் பண்ணி இந்த கார் ரெண்ட் எடுத்தங்காட்டி தான் இந்த மாதிரி ரிமோட்டான பிளேஸஸ்லாம் வர முடியுது அண்ணன் இன்னைக்கு ஒரு நன்றி சொல்லிடலாம் சொல்லிடுறேன் ஹாய் ஜாலியாக விளாண்டுருக்காங்க பாருங்கள் ஃபுட்பால் விளையாடுறாங்க குழந்தைங்க ஃபுட்பால் சூப்பர் பிளே யாருங்க ரொம்ப பண்ணுறான் ஓவராக பசங்களுக்கு கேமரா பார்த்தோம் ஒரு ஆர்வமாக இருக்காங்க இந்தியா நெஸ்ட் காஃபி ஓகே பாருங்கள் மலேசியாவில் ஃபுட்பால் ஃபேமஸுங்க இவங்க இவங்க நிறைய லீக் டீம்ஸ் எல்லாம் இருக்குது மலேசியாவில் ஜாலியாக பசங்க விளையாடுறாங்க கேமரா வச்ச உடனே கொஞ்சம் அதீத ஆர்வம் காட்டுறாங்க பசங்க ஓகே ஓகே சூப்பர் தெரியுமா காசி தெரியுமா காசி இப்போ தான் கொஞ்ச நாள் முன்னாடி தான் வந்து சென்ட்ரல் அமெரிக்கனில் வந்து அந்த ஹொண்டுராஸ் பீச்சில் வந்து பசங்க ஃபுட்பால் ஆடுறத பார்த்தோம் ரெண்டே பசங்க இங்கே வந்து மலேசியாவில் இந்த மாதிரி ஒரு ரிமோட்டு ஃபிஷிங் வில்லேஜில் வந்து இவங்களோட ஃபுட்பாலை பார்க்குறோம் ஏஷியாவை பொறுத்த வரைக்கும் இவங்க ஒரு ஸ்ட்ராங் டீமுங்க மலேசியா டிஜாம் பாருங்கள் ஷார்ட்டு ஆஹா நல்ல வேலை ஜஸ்ட்டு முன்னாடியே விழுந்துருச்சு கடலில் தம்பி இவ்வளோலாம் வேண்டாம்ப்பா கேமராவுக்காக இவங்க ஓவராக பண்ணுறாடுங்களே வர இட்ஸ் ஓகே இட்ஸ் ஓகே ஐயோ சாமி பசங்க அவ்வளவுக்கு அந்த இது வருது விளையாடுறது எல்லாமே நேச்சுரலாவே வருது என்னன்னு தெரியல உண்மையில ஏதோ பேசுறானுங்களா இல்ல நம்மளே கிண்டல் பண்றானுங்களா அப்படின்னு நெஸ்கபி நெஸ்கபின் இருக்கானே அப்படி என்ன அதுல இருக்கு காஃபி தான் தம்பி அதுல என்ன ஸ்பெஷல் நெஸ்காஃபி என்ன அப்படி நெஸ்கபிங்கிறாங்க அது ஏதாவது உள்ளர்த்தம் இருக்கா என்னன்னு தெரியலையே Nama nama chapa Na 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 chapa Name My name Kumar 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 Alif Alif Your Ish. name Rish Ish. Ish 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 Yes Alif Ish Yes Your name Kumar Itu bot Okay good good Alif Yes Yeah play well இந்த பசங்க பாத்தீங்களா நம்ம சின்ன வயசுல காடெல்லாம் வச்சு விளையாடுவோம்ல அதே மாதிரி விளையாண்டு இருக்காங்க பாருங்க குட்டி குட்டி காடல வச்சு ரம்மி காட்சுங்க ரம்மி விளையாடல அந்த காடை வச்சு வேற ஏதாவது விளையாண்டு இருக்காங்க ஜாலியா விளையாண்டு இருக்காங்க எதுவும் இல்ல அப்படின்னாங்க என்ன பண்ணுன்னா வந்து இங்கேருந்து பதினேழு கிலோமீட்டர் போகணுமாம்மா ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு பட் வேணால் வீட்டில் தான் செஞ்சு கொடுங்க நாங்கள் அங்கே சாப்பிட்டுக்கிறோம் அப்படின்னு சார் மீன் இருக்குது செஞ்சிட்டுமான்னு கேட்குறாங்க ஓகேன்னு சொல்லிட்டேன் ஸோ மீனும் சாப்பாடும் கொடுப்பாங்க நைட் இங்கேயே சாப்பிட்டுக்க வேண்டியதான் ஓகே காய்ஸ் பாய் பாய் இவனுக்கு திரும்ப திரும்ப நெஸ்கேபி நெஸ்கேபிட்டு இருக்கேன் அப்படியே என்ன புரியலையே இந்த எபிசோடு நம்ம இதோட முடிச்சுக்கலாம் ஹலோ லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெலாம் முக்கியமாக வந்து சப்ஸ்கிரைப் மட்டும் உடனே பண்ணிடாதீங்க ஒரு நாலஞ்சு வீடியோ பார்த்து நம்மளோட ராண்ட் ரியல் கண்டென்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சா மட்டும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஓகேங்க பார்க்கலாம் நன்றி பாய் இது ஒரு சின்ன போட்டு மாதிரி வருது